আমার ব্যাক পেনটা অনেক দিন আগে থেকেই ছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকে তো ওইটার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওষুধ এবং ওই ওই যে আপনার আর্থোপেটিক ডাক্তার টাক্তারিগুলি বিভিন্ন রকম দেখাইছি কিন্তু কোনো কাজ হয় নাই সার্জন বললেন যে আপনি আমি বললাম স্যার আমার এত গুরুত্ব এসে ট্রিটমেন্ট নেওয়া সম্ভব না কীভাবে কী করি বললো যে আপনি ভর্তি হইতে হবেন আর যদি ভর্তি না হন তাইলে ওই কাছাকাছি ওদিকে যদি আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট আপনি পান করতে পারেন কোনো জায়গায় সেটা আপনি খুশি আপনি দেখতে পারেন আর যদি আপনার আমার এখানে করেন তাহলে আমার আন্ডারে আপনাকে করতে আছে তাই আমি আপনাকে আমি আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে তো আমি চিন্তা করলাম যে যা কষ্ট হোক আর যাই হোক আমি বাসায় যে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি একটু ডিসিশনটা নেই বাসায় যে আলাপ করলাম কী করা যায় বললো যে ঠিক আছে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি যদি ট্রিটমেন্ট করতে চাও তাহলে ভর্তি হয়ে যাবে বা কী করবো আমি এই সমস্যা এত থাকবে এর মধ্যে কষ্ট করে থাকবে তোমার তোমার থেকে কিছুদিন ট্রিটমেন্ট নিতে হবে তা আমি সেইভাবেই মানে প্রিপারেশান প্রিপারেশান নিলাম ভাবলাম যে ঠিক আছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি আসার পর থেকে এই আজকে গত পনেরো তারিখে ভর্তি হয়েছিলাম হুম 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 আগের মতো করেই করতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম দূরের এবং কাছে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন তাদের সকলকে জানাই স্বাগত দর্শক আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উনি পিএলআইডি রোগে উনি ভুগছিলেন ওনার পাশাপাশি ওনার অস্ট্রিও আর্থাইটিস ছিল দুই হাঁটুতে এবং পাশাপাশি এই পিএলআইডির কারণে ওনার দুই হাতে প্রচণ্ড রকম পেইন হতো এবং এছাড়াও আরও কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল ওনার দর্শক এটার জন্য স্বাভাবিকভাবে ওনার সব কিছু চলছিল বাট ব্যথা এরকম একটা জিনিস একটা মানুষের জীবনকে প্রায় শেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আপনি যাই কিছু করবেন কোনো কিছুই আপনার কিন্তু আর ভালো লাগবে না শান্তি লাগবে না যত খুশি সংবাদই হোক সারাক্ষণ যখন একটা ব্যথা আপনি আপনার শরীরে বয়ে বেড়াবেন পৃথিবীর সব কিছুই তখন আপনার কাছে অসহ্যকর মনে হবে এবং আমাদের এই ভাই চেষ্টা করেছেন যখন যেখানে পেরেছেন এর জন্য উন্নত চিকিৎসার জন্য এবং সবশেষে উনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লা প্রধান যিনি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা এবং পেইন প্যারালাইসিস অ্যান্ড রিহা ফিজিও স্পেশালিস্ট স্যারের স্মরণাপন্ন হন এবং ওনার ট্রিটমেন্ট উনি গ্রহণ করেন এবং খুব অল্প দিনের ভিতরেই আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আজকে উনি আপনাদের সাথে ওনার সেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার গল্পটি আজকে উনি আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন আসুন দর্শক শুরু করি আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি যে আপনি প্রধান স্যার এর কাছে আপনি ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন কি হয়েছিল আমাদেরকে যদি সেই প্রথম থেকে একটু বলেন এবং এটা ঠিক কত বছর আগে প্রথম শুরু হয় আসলে এখন এটা তো অনেক বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় আপনি বলেছেন এখানে আমার ব্যাক পেনটা অনেক দিন আগে থেকেই ছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকে তো ওইটার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওষুধ এবং ওই ওই যে আপনার আর্থোপেটিক ডাক্তার টাক্তারিগুলি বিভিন্ন রকম দেখাইছি কিন্তু কোনো কাজ হয় নাই তো তারপরে পরে বছর তিন প্রায় কাছাকাছি হঠাৎ করে দেখি আমার হাত প্যারালাইসিসের মতন হয়ে যেতেছে হাতে কোনো শক্তি পাই না এমন দেখ কোনো কাজও করতে পারি না এবং কি ভাত এইভাবে উঠে খেতে পারি শেষে অনেক চেষ্টা চেষ্টা করে দেখলাম যে ওখানে কোনো চিকিৎসা কিছু হলো না চিকিৎসা করতে গেলাম ওখানে ওরা আমাকে পরামর্শ দিল যে নিউরো মেডিসিন ডাক্তার দেখে দেখাইলাম না কোনো কাজ নেই তারপরে ওখান থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াও গেলাম ওখানেও অবশ্য অন্য চিকিৎসা করার কথা ছিল কিন্তু আমাকে একজন चिकित्सा 
चलते <laughs> प्रचंड दिल देखी समस्या भर्ती <laughs> 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 
ওই কাছাকাছি ওদিকে যদি আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট আপনি পান করতে পারেন কোনো জায়গায় সেটা আপনি খুশি আপনি দেখতে পারেন আর যদি আপনার আমার এখানে করেন তাহলে আমার আন্ডারই আপনাকে করতে হবে তাই আমি আপনাকে আমি আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে তো আমি চিন্তা করলাম যে যা কষ্ট হোক আর যাই হোক আমি বাসায় যে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি একটু বিশ্লেষণটা নেই বাসায় যে আলাপ করলাম কী করা যায় বললো যে ঠিক আছে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি যদি ট্রিটমেন্ট করতে চাও তাহলে ভর্তি হয়ে যাবে কী করবো আমি এই সমস্যা তো থাকবে এর মধ্যে কষ্ট করে থাকে তোমার তোমার থেকে কিছুদিন ট্রিটমেন্ট নিতে হবে তা আমি সেইভাবেই মানে প্রিপারেশান প্রিপারেশান নিলাম ভাবলাম যে ঠিক আছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি আসার পর থেকে এই আজকে গত পনেরো তারিখে ভর্তি হয়েছিলাম হুম 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 আগের মতো করে করতে পারতেছি তো বাকি আমাকে যেটা ডাক্তার বাবু কালকে ওই দিনও বলছে যে আপনাকে এখন নিয়মকানুনের মধ্যে চলতে হবে এটা সবচেয়ে বড় কথা এই এই রোগটা এমনই যে আপনি মনে করেন পিছনে যাহলে আপনি দেখা যাবে মেরুদণ্ডের হার হয়তো বাঁকা হয়েছে ফাঁকা ফাঁকা হয়েছে ক্ষয় হয়েছে বিভিন্ন রকম সমস্যা যেটা রাস্তা দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে আর এই বয়সে হবে না ধীরে ধীরে এটা ধীরে ধীরে কিন্তু এটা করতে হবে যে আপনাকে ওই কিছু ব্যায়াম শিখাই দিবে আমার এবং কিছু নিয়ম কারণ নিয়ম কেন শিখাই দিবে এবং আপনার বসার স্টাইলটা আগে যেভাবে বসতেন সেভাবে বসতে পারবেন না এবং এই ব্যায়াম ব্যায়ামটা রেগুলার করতে হবে ব্যায়ামটা করলেই শরীর সচল থাকবে আর নিয়মকানুন অনুযায়ী চললে আপনি ভালো থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ তো এইটাই হলো সবচেয়ে বড় জিনিস এখন আমি এইটা এই এই আশা নিয়ে আমি এখন ইয়ে করতেছি যে যতটুকু আল্লাহ আমাকে এখন সুস্থ করছেন যদি আমি সেইভাবে চলতে পারি তাইলে হয়তো আশা করা যায় একটু আরামে দোয়া করি আমরা অবশ্যই আপনি যাতে সেভাবে চলতে পারেন স্যার একটা সময় ছিল যখন আপনি অসুস্থ অবস্থায় মনে হয় আপনি চিকিৎসা খুঁজছিলেন ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এবং অসংখ্য মানুষের আপনি ভিডিও দেখেছেন তারা তাদের জীবনের কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিল আজকে ঠিক একই জায়গাটা আপনি আছেন হয়তো আপনাকে এই মুহূর্তে অসংখ্য আমাদের দর্শক যারা হয়তো এই ধরনের সমস্যাটা ভুগছেন তারা দেখছেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন না তাদের জন্য তো আমার এটাই এটি বলার ভর্তি করে এটাই যে আসলে জায়গা মতো যাওয়া দরকার যেখানে অন্তত মানুষের একটা বিশ্বাস আমার 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 মনে হয়েছে যেন আমার কনফিডেন্সটা এরকম যে করছে যে না আমি এখানে গেলেই মনে হয় আমার জন্য ভালো তাই যেখানে সেখানে টাকা নষ্ট করা যাবে কিন্তু কাজ হবে না কাজ হবে আমি যেমনটা এর আগে যে কষ্টটা পাইলাম এর আগে যে এতদিন ই করলাম যদি আমি তখন তখনই যদি আমি এই বাদ ব্যথা জানি এটা চিন্তা করতাম মাথা যদি আসতো আমার বড় ভাইও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা করছেন উনি এখনও আছেন উনি গেন্ডারে এটা থাকেন উনি কিন্তু এটা এখানে অপারেশন করছে মেলা টাকা খরচ হয়েছে এবং আজকে আমাকে সে টেলিফোন করে বলছে যে তুমি ওখানকার ঠিকানা ঠিকানা ভালো করে নেই বললাম যে দাদা ঠিকানা তো আমার মুখস্থি হয়ে গেছে আর আপনি এটা চিন্তা করেন না দরকার হলে আমি আপনাকে নিয়ে আবার ওই ডাক্তারটা বলো যে আমি আমি তুমি আসো তারপরে আমি দরকার হলে একদিনে ওই তার সাথে সাক্ষাৎ করে আসবো কারণ আমার যে সমস্যাটা আছে একটু বয়স হয়েছে তা এখন আমি তাই একটু দেখা করে আসবো মেরুদণ্ডের সমস্যা অথবা মানে হাতে প্যারালাইসিস এর মতো মনে হয় এই সমস্ত এইগুলোর জন্য আমার মনে হয় ওই ওই মেডিসিন কোন ডাক্তার টাক্তার এইগুলো চাইতে আমার আমার মনে মনে হইতেছে যে এই ধরনের বাদ ব্যথার জনিত বিষয় নিয়ে যারা ট্রিটমেন্ট করেন তাদের সাথে পরামর্শ করাই আমার মনে হয় ভালো কারণ কষ্টের ভিতর দিয়ে প্রায় যাচ্ছিল সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যেটা উনি নিজের মুখে শুনলেন এতক্ষণ আমরা চাই না যে আমাদের আসলে কোনো বাবা ভাই বা মা বোন যারা আছেন তারা অন্তত এই ব্যথার কষ্টে সঠিক চিকিৎসার অভাবে যাতে তাদের চোখ দেওয়ার একটা ফোটো পানি বের না হয় একটা সঠিক চিকিৎসা পুরো জীবনটা বদলে দিতে পারে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম
আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনারা দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ রাখে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আর বাকি জীবন যেন আল্লাহ একটু সুস্থতার সাথে রাখে এটাই দোয়া করি আমি এদের জন্য আমি ডাক্তার সাহেবের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করবো আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করবো যারা আলহামদুলিল্লাহ সেবা করছে তাদের জন্য সকলের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুক এবং সারা জীবন এরকমটাই রাখুক আপনাকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল